パラボラがパカッと割れたとか。パカッと割,パカッと割れたと届かないときますが、もうノーゴーみたいなところですね、間違えるんじゃないと。間違わないっていうのは不可能なので、せめて間違ったかどうかぐらいは分かるようにしようと。ハッシュ、ハッシュ。打ち上げ中止したいんだけれども、どっかの誰かが打ち上げ駒で送っちゃいましたと、ロケット飛ばせるわけですね。嘘盛りを書いてですね、その人が1を送ってきた。はい、さんそれ嘘やろとベラベラベラベラ桃でこうやってるよって喋りまくっていますよね席はじゃないじゃないですか鍵の方の秘密を持っていれば他は秘密にしたけど大丈夫ねに作られてるんですねす宇宙軌道ロケット成功の方程式「ミッション5、えー、エラーを見落とさない赤夜通信」とタイトルでお送りします本番組主催はディジキエレクトロニクス、えー、共産はアナログデバイスイーズ出演は私たちインターセアテクノロジーズ。企画は ZEP エンジニアリングでお送りします。今回の出演者、私、森岡です。セキュリティ研究、ドキドキしながらやってます。はいえー、私の黒歴史がバレないか、ドキドキしてます。原井です、はい。よろしくお願いします。今回のお話は無線です。無線はい、地上とロケットを無線でつないでお話ができるようにしておかないと、えっと、安全性が保てない。地上からですね、うん、無線あのロケットに対して、無線で、例えば飛行のです、ね、指示を出します。うんはいはいあ,のまあ、あっち行ってください、こっちに行ってくださいって、ね、細かい指示は出さないんですけれども、飛行をやめてくださいと、はいうん、いうようなことを、えっと、通知します、うん。それからロケットの方は、今どこにいるのかと,とかあの、機体のいろんなところですね、どうなっているのかなというような状況というのを無線で知らせてきます。でこうした通信をするときに、起きるとまずいことがありますね。というのは、ここに2つ書いてあるんですけれども、1つは届かない、うんはいあの、電波弱すぎみたいなやつですね。はい、w i f i だとちょっと届かないですよね。うん、ロケットってあのどのくらい電波届かせないといけないでしょうかね。この桃の場合は、えっ、ー、と、うん、宇宙空間まあ100キロですよね。もうちょっと実際距離があるんですけども、うん、えっ、ー、とそこまで電波届かないといけないよねと。でゼロの場合もですね、えっ、ー、とその場合はえっ、ー、ともっと条件あの厳しくて、うん、もっと遠くまで行っちゃいますね。うんうん、はいはい。もう一つ困った問題があります。それはえっ、ー、と間違った情報が言っちゃうことですね。例えば飛行やめなさいと言ってるのにですね、逆になって届くとか論外ですね。ちょっと違う方、間違った情報が届かないようにすると、えー、はい、はい、というところをですね、えっ、ー、とテーマにします。で間違った情報が届くって言ってるんですけれども、えっ、ー、となんでそんなことが起きるかなと。二つえっ、ー、と大きな原因があります。環境によるものと人によるもの。うん、で環境によるほうは分かりやすいですね。例えばえっ、ー、とノイズ。ノイズ。はい、あと装置故障ってあります、まあ、故障もいろいろありますけれども、例えば、えー、と装置の方の中で、うんはい、データひっくり返っちゃってるとかですね、パラボラがパカッと割れたとか、パカ,パカッと割れたと届かないようにきますが、うんはいまあ、そういうような問題が起きますと、なるほどはい、もう一つ、人が原因というのがアタック。アタックはいで,すで、えーと、アタックの種類があるんですけれども、えー、とここには代表的な、えー、と攻撃というものを書いています。で、1つはですね、えー、と直接なんかデータを変えようとしないんですけれども、えー、と後日データを変えたい時のために、盗聴するとか、うんはい、解析すると、はい、無線って有線電話とかと違うので、聞けちゃうんですよね。うん、要するに、メガホンでですね、みんなに向かってわーわー喋ってるのと基本的に同じで。はいなので、えーと、何ができるかというと、例えば私たちがロケットにある日打ち上げたモモにですね、うん、はい、飛んでくださいとかね、はい、あのやめてくださいと、うん、コマンドを送ってるわけですね。うん、はい。で、これを、えー、と盗聴することができます。で、盗聴していると、これなんかあのコマンド臭いよねとかっていうことがですね、うん、うすうす分かってきちゃうんですね。もう一つ、攻撃者の方からロケットに対して、なんか電波出すということができますね。えー、アリスマ氏改ざん妨害って、なんかいろいろですね、難しいこと書いてますけど、うん、要は、私たち IST が出している内容と違ったものをロケットに送りつけることができます。なりすまして、はい、偽のデータを送る。はい、偽インターセラーなんですけれども、うん悪意を持って帰るわけですね,ですね、うん。はい、そういうことができてしまいます。えー、はい、どっちが要因にしてもですね、何かしら間違った情報というのがロケットに届く可能性があるので、はい、こういう時に普通だったらどういうふうに対処するかなということをご紹介をします。で、一番真っ先に思いつくのは間違ってるんだったら直せばいいじゃんと。あの ECC というのはえっ、ー、と誤り訂正符号、エラーコレクションコード。コレクションコード、はいはい、の略です。有線の通信網でも、スマホの無線の通信網でも、うん、至る所全、すべて、全部使われています。私も、酒をたくさん飲んだ次の日は、誤り訂正してます。はい、誤るは、あの、この感じじゃない誤りです。誤った上で訂正してます。本質的には一緒のことですね。一緒なんですね。はい、そういうことをやるということですね。ね役立ちそうだ、これは。はい、はい、あの、はい、送りたい手紙があったとします。はい、はい、はい。で、あの、それに対して、ちょっとだけ、文章を付け加えます。うん、はい。はい。で、えっ、ー、と、二つセットにしておくと、一部ですね、うん、手紙の方、はい、インコこぼして、こぼして消えちゃったと。はいはい、はい。はい、いうときに、下の付加情報からですね、うん、この文が何だったよというのが分かる
なるほど話しかけにします一番分かりやすくやろうと思ったら例えば2枚用意します、うんはいはい、そうすると1個の方が消えておいてももう1個の方から戻せますよねじゃあさすがに同じもの2つ送るとですねちょっと無駄すぎるので、うんはい、もうちょっと工夫するんですけれども、はい、おまけ情報をつけておくと、はい、元が多少ぶっ壊れても大丈夫だよと、うん、誤り訂正符号というのは元のやつに対してそういうふうに直すためのおまけ情報というのを計算してくっつけておきますと。うんうんで難しく言うと、付加情報のことはパリティなどというふうに言います。パリティ、はい、えっ、ー、と、まず、あ、とても便利なもので、絶対使ってるんですけれども、万能ではありません。黒い墨、ぶちこぼしました。部分的に壊れましたというのは直せるよと今説明した通りですけれども、はいうん、壊れすぎましたっていうことがあると、まず直せなくなるんですね。もっと立ち悪いのは、えっ、ー、と、場合によって、壊れすぎた場合に直そうすると、間違ったふうに直すと。あ無理やり当てはめちゃった無理やり、うん、やっちゃったとはは、はい、いうことが確率的に起きます、うん、要はゼロじゃない確率で間違った修正をしちゃうということが起きますよとおお訂正したつもりなのに我々の場合は、うん、と実あの打ち上げあの、はい、5ノー5みたいなところですね、うん、間違えるんじゃないと、はい、エンジン転換みたいなのを間違えてほしくない、はい、間違えてほしくないですねはい、実は、えー、と ECC というのは、うん、とよく使っていてとてもいい方法なんですけれども、うん、ロケットに、えー、とそのまま使おうとするとですねちょっと問題あるよねというところなんですね、はい、確率的に起きる誤りというのは制御ができるあのコントロールできるんですねでたらめにあのそういうことが起きると言ってるんじゃなくて、うん、こういうようなノイズを受けてこのぐらいデータが間違えるような、うん、あの通信量って言ってますけどいわ無線だったら、えー、とこのぐらいの方法を使えばいいと、ECC は。ああ、訂正できる量を基準に決めていく感じですか。はい。はいはいうん、ですから、えっ、ー、と通信量どのくらいデータが間違えるかというのがきちんと分かっていれば、うんうん、えっ、ー、とこういうえっ、ー、と誤り訂正の符号というのはきちんと設計ができるんですね。うん、はい。が我々の場合の問題点は肝心のこっちがよくわからんと、うん。はい。いうところですね間違わないというのは不可能なのでせめて間違ったこと、うん、かどうかぐらいは分かるようにしようということにすると別の方法があります。うんはい、でそれは、えー、とハッシュというものですハッシュ,ハッシュ,ハッシュってあのハッシュドビーフじゃないですよ。ハッシュポテトでもない。ハッシュポテトでもない。リナックスとかですね、えー、とああいうのを触った方はです、ね、コマンドがあるのをです、ね、知っているかもしれませんけど、えー、と MD5 とかですねシャーワンとかですねそういうのを聞いたことがあるかもしれませんけど。なんか後ろに変な英数字の羅列がつきくことがありますね。ええ、なんか情報を入れると、うん、えっ、ー、となんか変な数字出してくるやつ。もちゃもちゃって感じの。はい。はい、あれハッシュ関数と言います。データが塊があったときに、それがえっ、ー、とあのなんか一部変わったりしたときに、うん、それを検出できるようにするための情報、ハッシュ関数によりハッシュを生成する。はい。はい、ハッシュ関数というのがえっ、ー、と MD5 とかシャーチとか、はい。ここでも出してますけど、シャーニゴロというものです。はい。はい。でそういうようなプログラムというか関数を通すと、うんうんうん、えっ、ー、となんか数字出てきますね、はい。はい。数字が出たものがハッシュ値。なるほど。はい。えっ、ー、と出てきたそのハッシュの値というのをえっ、ー、と元のえっ、ー、と文章にくっつけて送ります。はい。さっきの ECC はえっ、ー、と元の送りたいデータがあったらそこからパリティというのを出しましたね。はい。はい、パリティの代わりにハッシュ値が出ると。はい、元の、えー、と文章と一文字でもなんかとにかく違っていたりどんな壊れ方のパターンをしていても、えー、と何かしら元と違っていたら、えー、とハッシュ値の方は必ず違った値になるよと ECC の場合よりも、うん、誤りのあるなしの判定に特化した作りになっているというとても便利なものです、はい、ですからこのシャーとかですね、えー、と MD5 みたいなもので、えー、とハッシュを計算してくっつけておくとロケットの方は少なくともデータが壊れてないと。うんはい、いうことは分かります、うんうんはい、だからロケットの方では打ち上げ例えば指令と打ち上げ中止指令があった時に、うんうん、例えば打ち上げ指令でも打ち上げ中止指令が壊れないできていればその通り分かります。で壊れてなんかどっちでもないものが来たとかいう時にそれはおかしいものですと。はい、じゃこれでご飯ってな,るなくなるじゃんと、はいはい,はいはい、いうふうに思えてくるんですけれどもこれはあの環境要因だったら割と OK な感じなんですけど壊れてるかどうかはまず分かるってことですね。はいはい、元と違うよと、うんことは分かるんですけれども、えー、とここで違う問題が、はい、もぐらたたきみたいに発生してきます。はい、それは何かというと改ざんができると。改ざん。はい。ハッシュの計算というのは公開されている。はい。はい、なぜコマンドあるぐらいですからね。なるほど。はい。もうなので、誰でも計算できますよ同じ手順でやればいいですもんね。はい、同じ手順でですね。うん、ああいう悪い人がいたときに、えーと、嘘コマンド作れますと。改ざんできなくすればいいよねと。はい。はいいうことにあのしたくなるわけですね。うん、あのよく言われていた暗号、暗号はいを使うことができますね。盗聴はできるんですけども、中何書かれているかがわからないにすると、中身が解読できないから作るあの、うん、といいですよということに思っちゃうんですけれども、うん、はいここもまたですねモグラタギ問題が出てくるんですね。はい、はい、それは何かというとリプレイ攻撃リプレイ攻撃というものができます。うん、えっとリプレイ攻撃はえっと中身ほどかなくても
、はい、あのそのままもう一回ですねよくわかんないから送っとけやとというので送っちゃうとロケットはそれはそのまま受け取っちゃうんですね、うん、これをですね意図的に悪用するととても困った問題が起きます、えー、と例えばある日桃を打ち上げました、うんはい、その時に打ち上げコマンドが例えばあったとして盗聴してるんですね盗聴、はい、してるわけです、はい、で予報しておきましたと、うんはい、で別の日、はい、あの僕らは打ち上げ中止したいんだけれども、はい、どっかの誰かが電波を送って打ち上げコマンド送っちゃいましたということができると、うん、そうするとですねロケット飛ばせるわけですねはい、逆もできますね、はいあのはい、いきなりロケットを落とすとかですね、うんうんはい、あの自分で喋ってすごく怖いんですけれども、うんはい、あ,のあってはならない話ですね、うんうんえー、と正しく、えー、と情報が送れるというのは、えー、とここのスライドにある3つの、えー、と要件を満たさないといけませんと、はい、いうことが、えー、とこれはあの私たちが勝手に言ってるんじゃなくて一般的にセキュリティの分野できちんと定義されている、うん、言われているお話ですそういう学問分野があるんですか、はい、セキュリティというです、ね、学問分野があります、うん正しいということですね。もうちょっときちんと分解して書いたということですね。はい、一つは機密性、えっ、ー、とコンフィデンシャリティですけども、うん、えっ、ー、と正しい受信者のみ、えっ、ー、とつまりえっ、ー、と我々が話したい相手はえっ、ー、とロケットだけですから、例えば地上局からだったら、はい、ロケットだけが情報を取,る取れますよと、のが機密性です。これが C。はい、C です。で、で例えば機密性を維持しようと思ったら、えっ、ー、と例えば暗号化をかけると、うん、はい、いうのが一つの答えになるわけですね。はい、で2つ目、完全性。完全性,、はい、完全性というのは、えー、と受け取った人が、えー、と正しい、えー、と送信者から送られているつまりあの、ああいうアタッカーから来ている情報じゃないですよと、うんうんうんはい、地上から来ているやつですよとかですねそれから内容が合っているか壊れていませんよというのを確認できるということですね。発種はこの性質を満たしたわけですね。これが I。はい、これが I です。インテグリ,インテグリティですね。3番目、えっと、可用性。これは必要な時に情報が取得できること。例えば、あの地上局が、えっと、データを送った時に、うんえっと、その情報がです、ね、1年経ってから来てもどうしようもないわけですね。うんはい、3が A ですね。はい、3が A ですね。アベイラビリティ。アベイラビリティ。はい、3つ続けると CIA。はい、CIA です。でここをですね全部うまいこと満たすようにするというところがこれからあの私たちがやらなきゃいけないことですね。うん、えじゃあ、ももどうやってやったのというところを紹介したいんですけども、ただちょっと可用性だけちょっと特別な話があって、可用性はですねちゃんと電波届くよというな設計になるので、電波強度とかですねああいうところもきちんと担保してねという話になります。うんうんはいでちょっとどちらかというと1とか2の方にですね焦点を当てた形の説明になりますけれども、えっと、基本的にこの3つを全部満たすものを、えっと、ももでは使います。マックメッセージ認証コードというものを使います。マック。はい。あのあっちのマックではなくて、スタバで開いてるやつじゃない方。はい。はい。そうです。はい。で、これまでの方法で、えー、例えばハッシュとか誤り訂正というのがあって、それはえっ、ー、と元のデータに対してなんかくっつけますよってやつだったんですけども、うん、それと同じことをします。はい。で、えっ、ー、と元のえっ、ー、とデータに対して、えっ、ー、とこのマックというものを計算してくっつけます。うん、ハッシュ。えー、となんですけれども、えー、と実はそこに鍵がかけられますというのスライドでは、ハッシュって誰でも計算できますよと。手順が公開されてますからね。はい、公開されてましたね。はいはい、で、あれはまずいので、うん、ハッシュを計算できる人は、えー、と送る人だけです。あはいはい、というふうに工夫をしてあります。はいはいはい、それを鍵がかけられると言います、うんはいはい。アタッカーの人は自分で新しいものを作ったときに、鍵知らないので、うんまあの値は計算ができませんそうするとですねここの絵にあるように2つの大きい利点が得られます、はい、1つはこれ基本的にハッシュなので誤ってるというところを見逃しませんでハッシュの欠点が解決されますそれは秘密鍵を知らないので送信者だけがハッシュを計算できるとここの鍵というのは、うん、例えば128ビットの数字天文学的に小さい誤判定ってあるんですけども、うん、2の128乗分の1はい、ぐらいでしか間違って判定しませんと。もしかしたらいけるかもしれない。はい、まあ、ずっとやってると。そうですね。宝くじぐらいの感じで。そうですね。はい、はい、ただ宇宙が先に終わると思うので。<笑>はい、あの、まあ、ゼロじゃないんだけども、うん、ほぼゼロと。うん、はい。まだ、えっと、対処できてない話があります。それはリプレイ攻撃です。お、はい、確かに。ここもですね、えっと、よく知られた方法を使います。はい、マックチごと。コピってリプレイできるんですよね。はい、今までのやり方だと。そういうことです。まずパケット。要するに送りたい情報ですね、うんはい、ここに何か1、うん、ずつ増えていくような何でもいいので増える数字カウンターカウンターをつけます、うんはい、でカウンターと,、えー、と元の、うん、データ元のお手紙、うんうん、両方合わせた形で、えー、とマックを計算します
じゃあですねこれでなんでよくなるかということなんですけれども、えー、と原井さんが、えー、と受け取る人、はい、私が地上の人だとします、はいうん、で全部ですね、えー、と私が送るパケットには、うんえー、とナンバーが振られてますはい、はい、私が、はい、1送りましたあ一はい2送りました2受信、はいはい、3送りました3受信、はい、次に私が「はい1送ります」って言ったら原井さんの方はですね<笑>、はい、最後に受けたのは3でしたね、はい、で次4来ないとおかしいですよねえー、と無線でデータ壊れたとしても5とか6とかはなるかもしれないですけど1に戻ったらおかしいですよね嘘盛りを書いてですね、はいはい、その人がえと1を送ってきた、はいはいはい、あの私が1をしゃあの覚えていて、はいはい、そのまま原さんに送りましたとでも私3まで数えてますよ、はいうん、ですよねそしたら原さんそれ嘘やろうと普通呼んで送るはずなのに1ってきたからなんか成り済ましてるんじゃないかっていう感じですか、はいはい、ということが検出できますね、はいはい、1ずつとかですね、うんうん、別に2ずつ増やしても何でもいいんですけれどもこれまでに送ったものは、えっと、2度と同じ数つけませんと。いうことになっていて、えっ、ー、と前これまでに来たのがこうだから、次絶対こうだよねということが。うん、えっ、ー、と原井さんの方で予測できていれば、嘘か本当かがわかると。で、ももでは実際にこのマックとこのカウンターの組み合わせ技。で、うん、えっ、ー、とこれまでできた問題をなくしています。ここまでですね、あの私、あのベラベラベラベラマックももでこうやってるよって喋りまくっていますよね。セキュアじゃないじゃないですか。うん。でなんかこんな攻撃あるよとかですね、うん、結構怖いことも喋ってますよね。全部洗いざらい喋っちゃって。喋、はいえー、っていいんですかね。秘密にすればですね安全なのかというと実はそうでもないですよと。でえっ、ー、とモモでですねこういうようなセキュリティ方式というのは、うん、セキュリティ分野でいっぱいえっ、ー、と研究とかがされてきてますしその分野の常識というものがあります。はい、はい、それに従った形で作っています。暗号めいたものをオリジナルで作ったとしても実はそんなに良くない。良くないです。むしろダメです。いいダメですか。はいえっとですね、こういう暗号の方はですね、研究者の方たちがですね、一生懸命研究していて、で、えっと、いろいろですね、暗号とかもですね、あの工房とかあったりしてですね、はい、あの標準化とかあったりするんですけれども、あれこれですね、秘密めいたものをですね、作ってですね、で、それを暗号化にしてもですね、別にあの破れますよと。え、そうなんですか。解析できちゃいますと。マジか。でもね、頭のいい方たちによってですね、もう散々研究されてます。中で使っている実際の計算方法も、えっ、ー、と秘密の方法ではなくて、ちゃんと公開されている方法で使っています。うん、みんなが叩きまくったものを使ってるんですね。ただ一個だけ教えられない情報があります。はい、それは鍵です。アルゴリズムとかですね、はい、こういう計算の仕方をしてますというのは、むしろえっ、ー、と公開されているものを使った方が安全です。まあどうせ鍵がないとわかんないからってことですよね。はい、むしろ鍵の方の秘密を保っていれば、うん、えっ、ー、と他をうんと秘密にしたけど大丈夫なように作られてるんですね。はい、もう一つこれまでのアビューの会にも出てきましたけど組み込みマイコンそんなにあの計算能力としてはねスパコンみたいなものじゃないですよねこれまで述べてきたような、えっとはい、セキュリティの演算は全部こういうものの上であります組み込み向けのもので計算する場合と、うん、例えばあのパソコンの上で計算する場合もと、うん、計算能力がですね、はいはい、その、うん、と両方でですねセキュリティのレベルが違ったら困るわけですねはいはい、あの何で計算してもちゃんと十分なセキュリティがありますよと計算能力が低いものであっても、うん、セキュリティ的にはちゃんと大丈夫ですと、うんうんはいうんうん、いうようなことにする方法というのがいっぱい研究されていますこれが軽量実装、はい、軽量実装です、はい、組み込みの上でやっているから、うんうん、セキュリティが弱いとかそういうことは全くないです計算量を低くしてそれでもセキュリティが保たれるというような方法がすごく工夫されているとゼロではですねこの方法を踏襲してい、うん、くんですけれども安全を確保するために弱点があれば全部潰していくと先端的な研究も含めて調査をしてますカウンターつけてマックかけますっていう方法が、うんうん、かなり強かったですよねあれね良さそうに思いましたけど、うんうん、怖いと思って疑ってるので、うん、念には念を入れてですね、はい、弱点探してます、うん、はいでえー、っと一つの弱点っていうのがえー、っとまずあのあることが分かってます、うん、えー、っともしですねあのカウンターぶっ壊れたらどうすると私が、えー、と1、2、3と3、はい、例えば3まで送りました。うんはい、で本当だったら次、私4送るわけですね。はい、で原さんの方はそれを覚えていて、うんうんえー、と次は4以上じゃないと思っていると。そうですね、はい、4未満が来たらリプレイだろうと。で、ところがですね、原井さんが例えば1万だと思っちゃった、はいはいはいはい、原井さんの方は次は1万1以上が来ないとおかしいなと、うん。私の方はそんなことは知ったことじゃないので、うん、予定通り、はい、4って送るわけですよ。いやいや、次1万1のはずです。と、私はですね、必死に正しいもの送ってるんですけども、うん、えっと、原井さんが絶対受け付けてくれないというですね、はい。はい。とても困った状況になっちゃいますね。と、あそこがぶち壊れるとですね、非常にまずい状況になると。うん、あの、放射線とかですね。はい。あるいは、なんか電源落ちちゃったとかですね。はい。ありますよね。
ステートレスリプレイ攻撃対策の研究でいろいろ分かんないですね。はい、今までの方式は、えっと、例えば、原井さんが次は5以上ですとかですね、次は1万ですとかっていうのを覚えてるわけですね。で、こういう覚えてる情報っていうのは、これまでどうだったかっていう話で、これをステートっていうんですけども、一般への状態ですね。はい、で、えっと、これを覚えてなくてもいいじゃんと、はい、いうように工夫ができないか。というところを検討しています。で、一つのやり方は、例えば、原井さんと私が両方時計を持っています。時刻。はい。はいはい、で、時刻は、えっ、ー、と、絶対に、例えば、えっ、ー、と、増えていったりするものですけれども、原井さんと私はいつでも時間を入れます。原井さんが記憶が喪失しているようが、時計を見ることはいつでもできます。で、今得られる情報だけで、えっ、ー、と、リプレイかどうかを判定する。というのを工夫するとできます。原井さんが時計を見て、はい、はい、受け取った時間を見ます。そこのパケットには何時何分何秒に送ったもんですというのが実は書かれているんです、ね、タイムスタンプが。はい、タイムスタンプが。うんはい、で、原井さんがパケットについている送信されたタイムスタンプと今見た時計を比べます。うん、なんか時間的におかしいじゃんみたいな。要するにものすごい昔に来たデータですとか、うんうん、あとあの自分の今時計がですね、今12時なんだけど、実際に来たパケットにはえっと13時って書いてありましたと。うん、おかしいですよね。送った時間と受信時間だけからリプレイじゃないということが判定できますと。セキュリティのレベルを上げるということになります。はいまあ、これまでやってきてる話でもセキュリティ別に不十分ということはないんですけれども。天文学的とか言ってますね。はい、天文学的とか言ってますけれども、将来ですね、うんえっと、あのもっと暗号技術がです、ね、進んじゃうじゃんと。解読技術の方も進んでいくんですね。はい、暗号技術が進んじゃうというのは、ねうん、みんな思うところですね、うんうんで。暗号解読が不可能な方法と。いうことがですね、理論的に証明されています。頑張ってもできない。はい、そういう方式があると、鍵を毎回、えっ、ー、と、パ、うん、あの、送り出たことに。使い捨てていって、全部違う鍵にしちゃう。この分野でですね、実はものすごく昔から知られている方法です。えっ、ー、と、千九百四十九年。すげえ昔だ。はい、シャノンっていうですね、はい。はい、あの、我々の分野でも、神様みたいな。なんで、千九百四十九年から、やらなかったんですか。それはですね、非常にいいご質問ですね。うん、はい、はい、ロケットは、えっ、ー、と、飛んでる時間しか通信しません。おロケット、まあ、ずっと飛んでてポチャンって落ちるか、はい、宇宙をくるくる回、まあ、くるくる回っても運用終了っていうのがあるので、はい、ある有限時間でしかやらないと。はいはい、ももだったら10分ぐらいですね。うんはい、でそんだけの,あの短い時間だと実は、えっと、ここの鍵の通信で必要な量っていうのは、まあ、1ギガバイトないぐらい SD カード1個や。軽く入っちゃいますよね、うん、コンピューターの方がめちゃめちゃ進歩してしまったので、はい、昔は全然無理だった方式が使えますと。あじゃあシャノンさんの定理ですかこれはいが悠久の時を超えてついに、はい、ついに実現可能になったとはいコンピューターの歴史すら感じさせるすげえ、はい、量子暗号とかですね、うんえっと、そういうですねあの割と先端的なレベルもですねこのレベルのセキュリティをですね達成するといきなり決め手が来たというやつですねきた、はい、万能だ今回のまとめですけれども、今回、無線で届いた情報はですね、間違わないようにするにはどうするかと。関係なさそうなんだけれども、関係あるのがセキュリティ。うん、はい。で、こういうことをですね、あの細かくやってるのはなぜかというと、我々ロケット屋さんにとって、安全というのがすごく大事だからですね。うん、はい。ちょっとしたことでも防いでおくと。はい。次回、はい、えっ、ー、と、最適な打ち上げ場所と。楽しみですね。すねはい、<笑>はい。あと、チャンネル登録。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。では、皆さん、さようなら。バイバイ。皆様いつもご利用いただきまして誠にありがとうございますデジキビジネスデベロップメントの鈴木です前回実施したウェビナーでの実演デモがお客様に大変好評いただきましたので今回部品評管理ツールマイリストの各種機能を説明するチュートリアル動画を作成いたしましたコストダウンを実現したい代替品の選定を行いたいなどお客様がお持ちのお悩みや課題解決にお役立てくださいその他このやり方を知りたいなどご要望がある場合は次回のチュートリアル制作時に参考にさせていただきますのでご連絡をお待ちしております部品評管理ツールマイリストのチュートリアル動画はこちらの QR コードもしくは YouTube の概要欄をご参照ください